good morning to my dear students myself mahesh welcome sir in our today's class yesterday we have talked about the lesson in a class of their own it was a part 1 we have seen that the all the students were gathered together and they have their mark sheets are ready and mrs desai was there as usually she loves her class very much but in the exam her class has not made well most of the students fell most of the students were upset for the exam and that's why she was not happy i am repeating she was not happy not she was angry मिसेस देसाईंना राग आलेला नाही पण त्या काय आहेत त्या दुःखी आहेत कारण भरपूर मुलांनी काय केलं नाही परीक्षेचा अभ्यास केलेला नाही त्यांना चांगले मार्क्स मिळवता आलेले नाहीत मग आणि याचमुळं त्या काय आहेत त्या दुःखी आहेत त्यांच्या डोळ्यात अश्रू भरत आहेत आणि अशातच सुष्मिता येते आणि सुष्मिता म्हणते मॅडम काही अडचण आहे का तुम्ही रागावलात का आमच्यावर असे त्या विचारतात पण त्या मात्र काय नाही आहे त्या मात्र काहीही बोलत नाहीत त्या म्हणतात आय वॉन्ट टू बी प्राऊड ऑफ यू फक्त त्यांनी एकच गोष्ट म्हटलेली आहेत आय वॉन्ट टू बी प्राऊड ऑफ यू मला तुमचा अभिमान वाटला पाहिजे असंच त्यांनी इथं काय केलं आहे म्हटलेलं आहे आणि मग असं झाल्यानंतर तर सगळी मुलं एकत्र येतात आणि काय होतं विचार करतात नेमकं मॅडमना काय अपेक्षित आहे आपण परीक्षेत नापास झालो परीक्षेला हजर नाही याचं ते विचारमंथन इथं करायला लागलेले आहेत आणि विचारमंथन करत असताना काय होतं त्यांना मात्र एक ठरवतात हाऊ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राऊड ऑफ अस सर्वांच्या मनात एकच विचार येतो की काय आहे कशा पद्धतीनं मॅडमना आपल्या वर्गाचा सार्थ अभिमान वाटेल याचा ते आता काय करत आहेत विचार इथं करायला लागलेले आणि ते विचार करण्याचा इथं प्रयत्न करत आहेत इथं आपला पार्ट वन संपतो आता पार्ट वन संपल्यानंतर आता आपल्याला काय बघायचं आहे इंग्लिश वर्कशॉप बघायचं आहे काय बघा पेज नंबर ट्वेंटी वरती तुम्हाला पाहायला मिळेल इत आता इतनी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन टू घन इत क्वेश्चन वन का है बगा रीड अलाउड द टू कॉन्वर्सेशन्स इन इज पार्ट्स का है तो कॉन्वर्सेशन मे संभाषण संभाषण बिट्वीन मिसेस देसाई एंड हर स्टूडेंट्स पहिलं संभाषण कुणाचं आहे मिसेस देसाई आणि तिथं असणाऱ्या त्यांचे स्टुडंट्स त्यांचे विद्यार्थी म्हणजे तो क्लास त्या दोघांच्यामधलं तुम्हाला कॉन्वर्सेशन इथं वाचायचं आहे दुसरं बिट्वीन अस्मिता अँड स्नेहल अस्मिता आणि स्नेहल ह्या दोन विद्यार्थ्यांच्यामधलं काय करायचं आहे हे इथं तुम्हाला काय करायचं आहे बघा इथं कन्वर्सेशन इतना वाचाच है अस्मिता ने स्नेहल हा दोगी ही का विद्यार्थिनी है विद्यार्थी का मनता है बगा हि आला क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर टू सी वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस राइट और रॉन्ग का खाली दिल्ली वाक्य तुम्हारा चूक है का बरबर है तो इत फ बॉक्स दिलेला आहे जर वाक्य बरोबर असेल तुम्ही काय करायचं राईट असेल टिक करायचं 
चुकीचा असेल तर रॉंग करायचं असं काय आहेत हे तर दोन बॉक्स इथं दिलेले आहेत आता पहिलं सेंटेन्स बघा देर आर बोथ बॉईज अँड गर्ल्स इन धीस क्लास काय सांगतं पहिलं वाक्य देर आर बोथ बॉईज अँड गर्ल्स इन धीस क्लास दिली ह्या वर्गामध्ये काय आहेत इथं आपण छोटासा बॉक्स करूया आता ह्या वर्गामध्ये काय आहेत मुलंसुद्धा आहेत आणि मुलीसुद्धा आहेत मग काय सांगा वाक्य हे वाक्य काय आहे ॲब्सुल्युटली राईट कारण फक्त मुलीच नाही आहेत ही जवळजवळ किती आहेत पहिलं जर तुम्ही सुरुवात बघितली ते राहार सिक्स्टी बॉईज अँड गर्ल्स इन धिस क्लास जवळजवळ साठ मुलांचा आणि मुलींचा काय आहेत हा वर्ग आहे म्हणून काय झालं हे सेंटेन्स ॲब्सुल्युटली राईट आहे बरोबर का इथं तुम्ही असं त्याचं टिक करायचं आहे बरोबर असं टिक इथं करणं गरजेचं आहे दिस इज द फर्स्ट आन्सर आता मी तुम्हाला सोडवून देतोय सगळं वन टू थ्री फोर फाईव्ह जे आहेत पाच ते सहा क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स मी तुम्हाला सोडवून देणार आहे तुम्ही सगळे सगळ्यांनी ते वहीत लिहायचं आहे आणि उद्या आपली कदाचित टेस्ट असेल ती टेस्टसुद्धा आपल्याला काय करायची आहे सोडवायची आहे पाठवणार आहे इंग्रजी ती टेस्ट आपल्याला सोडवायची आहे त्यानंतर बघा दुसरा सेंटेन्स दे नेवर कॉरल काय बघा दे नेवर कॉरल कॉरल म्हणजे भांडणं कॉरल ते भांडत होते का त्या त्या इथं दे नेवर कॉरल ते कधीही भांडायचे नाहीत हे किती विद्यार्थी आहेत वर्गात जवळजवळ साठ विद्यार्थी आहेत आणि साठ विद्यार्थी कधीही भांडायचे नाहीत असं इथं वाक्य म्हणत आहे आणि याच्यासमोर आपण चौकोन करू आता आन्सर काय बघा आपण बघितलं ती भांडायची केस ओढायची चित्रसुद्धा मी तुम्हाला दाखवली होती पहिल्या पहिल्या पार्टमध्ये काय आन्सर येईल मग सांगा इथं इथं आन्सर इज रॉक कारण दे वेअर दे ऑलवेज कॉरल असं त्याचं इथं उत्तर आहे बाळानो ते सतत भांडत असत बरोबर काय भांडायची ते आता भांडत असताना बघा येऊन भांडल्यानं त्यांना पनिशमेंट सुद्धा मिळायची म्हणून हे आन्सर काय आहे चुकीचं आहे द आन्सर इज रॉंग तर असं नाही लिहिलं तुम्ही सरळल्या इथं काय लिहा राईट आणि इथं रॉंग असं लिहा सरळ तिथं असं लिहा आता पुढचं वाक्य बघा द टीचर नेवर शाऊट ॲट देम असं वाक्य आहे द टीचर नेवर शाऊट ॲट देम शाऊट म्हणजे ओरडणे शिक्षक त्यांच्यावर ओरडत नव्हते नेवर आहे इथं आता हे वाक्य बघा काय असेल शिक्षक त्यांच्यावर नेहमी ओरडायचे नाहीत असं वाक्य आहे तिथं मग आता हे काय सांगा आता इथं मुलं भांडतात मुलांना पनिशमेंट दिलेलं आहे त्यांचं वर्क शॅबी वर्क आहे घानेरड वर्क आहे त्यानंतर शाळेमध्ये प्रेझेंट नाही आहे ते कधीतरी यायचे शाळेला अपूर्ण आहे त्यांचं काम होमवर्क दिलेला करत नाहीत आणि ह्या कारणासाठी त्यांना काय केलं जायचं शिक्षा केली जायची किंवा त्यांच्यावरती ओरडलं जायचं बरोबर म्हणून आणि इथं काय आहे म्हणून हे तिसरं वाक्य जे आहे हे काय आहे आपलं चुकीचं आहे मग बरोबर कसं असेल द टीचर ऑलवेज शाऊट ॲट दे त्यांचे शिक्षक मुलांच्यावरती कायम ओरडायचे बरोबर का असं हे वाक्य असणार आहे नेक्स्ट आहे बघा नंबर फोर देर वॉज नो युनिटी अमंग द स्टुडंट्स इन द क्लास नो युनिटी युनिटी म्हणजे एकता मी सांगितलं परवा युनिटी एकता ह्या वर्गामध्ये 
एकता नाही नो युनिटी बघा हे सुद्धा वाक्य काय आहे चुकीचं आहे बोलणं का चुकीचं कारण जरी ह्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये ग्रुप असले वेगवेगळे जरी गट असले तरी काय असायचं ज्यावेळी शिक्षक त्यांना बोलतात शिक्षक त्यांच्यावरती रागावतात त्यावेळी सगळेजण ते एकत्र यायचे सगळेजण एकत्र येऊन त्या सामना करायचे म्हणून इथं काय आहे त्यांच्यामध्ये एकता आहे युनिटी आहे देअर वॉज अ युनिटी मग द स्टुडंट्स तिथं काय आहे एकता आहे असं वाक्य पाहिजे होतं पण आपल्याला काय दिले वाक्य दे वॉज नो युनिटी अमंग स्टुडंट्स इन द क्लास या वर्गामध्ये मुलांच्यामध्ये एकता नाही म्हणून हे वाक्य काय आहे चुकीचं आहे नेक्स्ट वन बघ सुष्मिता स्पोक टू द टीचर इन अ लो सॉफ्ट वॉइस आता सुष्मिता काय झालं ज्यावेळी मिसेस देसाईंनी मुलांच्या समोर त्यांचे मार्क्स सांगितले मार्क्स सांगितले आणि त्यावेळी मात्र काय आहेत त्या खूप नाराज आहेत त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येत आहेत रडत आहेत त्या आणि रडत असल्यामुळं काय होत आहेत त्यांनी ब्लॅकबोर्डकडं पाहिलेल्या आहेत आपले अश्रू मुलांना दाखवलेले नाहीत मग अशा वेळी सुष्मिता पुढं जाते मॅडम तुम्ही रागावलात का आमच्यावरती अतिशय सॉफ्ट अतिशय हळू आवाजामध्ये ती बोललेली आहे म्हणजेच हे वाक्य काय आहे बरोबर आहे द सेंटेन्स इज ॲब्सोल्युटली राईट ठीक आहे अँड द लास्ट वन अस्मिता इज अ टेलिंग स्टोरी हे सुद्धा वाक्य इथं बरोबर आहे कारण सगळी स्टोरी ही त्या अस्मितानं सांगितलेली पाहायला मिळेल ठीक आहे आता बघा पुन्हा आपण क्वेश्चन बघतोय वन सेकंड द फर्स्ट वन इज राईट सेकंड वन रॉंग थर्ड रॉंग फोर्थ रॉंग फिफ्थ रॉंग फिफ्थ राईट अँड सिक्स इवन द लास्ट वन इज ऑल्सो राईट ह्या पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचं आहे हे सगळं इथं सोडवायचं आहे हा झाला आपला दुसरा प्रश्न इथं आपण सोडवलेला तुम्हाला पाहायला मिळेल ठीक आहे बघा नेक्स्ट वन आपण बघूया पुढचा क्वेश्चन बघायला जातो हा वाय डज मिसेस देसाई क्लास लाईक हर हा प्रश्न बघा वाय डज मिसेस देसाईज क्लास लाईक हर मिसेस देसाईना त्यांचा क्लास का आवडतो किंवा त्या क्लासला मिसेस देसाई का आवडतात असा हा प्रश्न आहे बघा वाय डज मिसेस देसाईज क्लास लाईक हर आता सगळ्या मुलांना मिसेस देसाई का आवडल्यात याचं उत्तर आपल्याला शोधायचं तर पहिलं उत्तर बघा मिसेस देसाई कॉल्ड दॅम वॉट गर्ल्स बॉईज यू यंग पीपल माय डिअर यंग मॅन ऑर यंग लेडी आय एम नॉट द चिल्ड्रन ॲज लाईक ऑर द टीचर्स आता इथं मात्र बघा तुम्हाला एक फरक पाहायला मिळेल बाकीचे टीचर्स आणि मिसेस देसाई यांच्यामध्ये काय फरक आहे मिसेस देसाई आणि बाकीची टीचर या दोघांच्यामध्ये इथं नक्कीच फरक आहे बाकीचे टीचर्स ते काय म्हटले मुलांना म्हटलेले आहेत त्यांना चिल्ड्रन कायम त्यांना ओरडलेले आहेत कायम शाउटिंग केलेलं आहे दे यूज टू शाऊट ॲट दॅम ते त्यांच्यावरती काय करायचे ओरडायचे त्यांच्यावरती ओरडायचे आणि मग कायम शिवाय त्यांना शिक्षा करायची पनिशमेंट करायचे ग्राउंडच्या फेऱ्या मारायला लावायचे एकच ओळ एकच होमवर्क शंभर शंभर वेळेला लिहायला लावायचे असे कोण होते तर बाकीचे शिक्षक पण मिसेस देसाईने मात्र बघा काय केलं तर मिसेस देसाईने मात्र इथं काय म्हटलेलं आहे गर्ल्स मुलींनो माझ्या मुलांनो यंग पीपल माय डिअर माझ्या प्रिय मुलांनो यंग मॅन ऑर यंग लेडी असे अतिशय सुंदर सुंदर शब्द त्या मुलांना वापरलेले आहेत ह्या मिसेस देसाईनी कधीच या मुलांना ओरडल्या नाहीत इव्हन त्यांना कधीच वाईट असं बोललेलं नाही अशा ह्या मिसेस देसाई होत्या मिसेस देसाईनी म्हटलेल्या माय डिअर गर्ल्स माय डिअर बॉईज माझ्या प्रिय मुलींनो 
माझ्या प्रिय मुलांनो असं अतिशय प्रेमानं मायेनं त्या मुलांना जवळ घेतलेलं आहे जरी ती मुलं खटाळ असली जरी मुलं भांडत असली तरीसुद्धा इथं मिसेस देसाईंनी या त्यांना मात्र शिक्षा केलेली नाही मिसेस देसाई नेवर पनिश्ड डॅम आणि म्हणून काय केलेलं आहे त्यांचा हा स्वभाव त्यांचा प्रेमळ स्वभाव आपुलकीचा स्वभाव त्यांची असणारी मुलांच्यावरती माया कनव दया ह्या सर्व कारणामुळंच काय केलेल्या आहेत मुलांच्या गळातल्या त्या ताईत बनलेल्या आहेत मुलांना त्या वर्गाला खूप ह्या मिसेस देसाई आवडायच्या आणि म्हणून दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन आणि हेच आन्सर आहे बाळांनो ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन त्यातलाच शुड मिसेस देसाई हॅव बीन अँग्री और अनहॅपी तर हा प्रश्न बघा काय सांगतो आपल्याला मिसेस देसाई अँग्री होत्या का रागावल्या होत्या का अँग्री म्हणजे रागावणे अनहॅपी म्हणजे दुःखी मिसेस देसाई त्यांना राग आला होता खो की त्या दुःखी होत्या आता याचं उत्तर काय बोला नो अतिशय सिंपल आहे शी वॉज नॉट अँग्री त्यांना राग आला नव्हता पण अनहॅपी पण त्या मात्र काय केल्यात त्या मात्र खूप दुःखी झालेल्या आहेत शी वॉज अनहॅपी अनहॅपी त्या दुःखी आहेत खूप तर दुःखी असण्याचं कारण काय सांगा बोलानो कारण मिनी ऑफ दॅम हॅड फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और द अदर बरीचशी मुलं काय झाले आहेत प्रत्येक विषयामध्ये फेल झालेली आहेत नापास झालेली आहेत पहिलं कारण त्यानंतर बघा अजून तुम्हाला कारण काय सांगता येतील त्यानंतर सम हॅड नॉट अपियर्ड फॉर द टेस्ट काही मुलं परीक्षेलाच बसली नव्हती आणि फक्त हातावरती एक दोन ते तीनच मुलांना काय झाले होते चांगले मार्क्स मिळाले होते पण बाकीच्याच मुलांना मात्र काहीच मार्क्स मिळालेले नाहीत त्यामुळं मिसेस देसाई काय आहेत खूप नाराज आहेत त्या खूप दुःखी आहेत त्या रागावल्या नाहीत बाळांनो इतर शिक्षकांच्या प्रमाणं मिसेस देसाई इथं रागावल्या नाहीत तर त्या काय झाल्या दुःखी झाल्या त्यांना खूप वाईट वाटलं मी मुलांच्यावरती इतकं प्रेम करतो मुलांना मायनं जवळ घेतो माय डी एस टूडंट म्हणतो त्यांना माझ्या प्रिय मला मला नो माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो असं मी त्यांना इतकं मायेनं त्यांच्याशी बोलतो आपुलकीनं त्यांच्याशी वागतो त्यांच्यावरती मी प्रेम करते पण माझ्या मुलांनी मला काय दिलं हा प्रश्न त्यांच्या मनात इथं उभं राहिला आहे या या प्रश्नामुळंच कदाचित काय झालेलं आहे त्या खूप दुःखी झालेल्या आहेत मी जितकं प्रेम केलं जितकी माया जितकी दया या मुलांच्यावरती दाखवले तितकी तितक्याच यानं तितक्याच मायानं ती मुलं इत मात्र इथं उतरली नाहीत मुलांनी मात्र माझा अपेक्षाभंग केला मला वाटलं होतं जर मी यांच्यावरती प्रेम केलं माया दाखवली कदाचित मुलं सुधारतील मुलांच्यामध्ये सुधारणा होईल पण यामध्ये मात्र काहीच झालेलं नाही इथंच आणि याचमुळं काय होते याचमुळं काय झालेलं आहे बघा तर या मिसेस देसाई खूप दुःखी झालेलं तुम्हाला पाहायला मिळते ठीक आहे दिस इज द आन्सर ऑफ थर्ड क्वेश्चन आता पुढचा क्वेश्चन मात्र बघा यूज आता इथे तुमच्यासमोर काही शब्द आहेत यूज द इन्फॉर्मेशन टू मेक मिनिंगफुल सेंटेन्सेस युजिंग द फॉलोईंग ॲडवर्ब्स ऑलवेज तर तुम्हाला आता मी काही शब्द इथं तुमच्यासमोर वाक्य दिलेले आहेत बघा ही इज ऑलवेज विथ मी वी शुड ऑलवेज ओबे लॉज ही इज ऑलवेज बीन काइंड टू मी देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम ही ऑलवेज साइन्स इन द शॉवर सिंग्स इन द शॉवर ही ऑलवेज ट्रीट्स मी लाईक अ चाइल्ड अँड द लास्ट वन लेस ऑलवेज बी फ्रेंड्स असं काय आहे हे वाक्य आता इथं तुम्हाला काय करायचे आहेत यूज द इन्फॉर्मेशन टू मेक मिनिंगफुल सेंटेन्सेस 
यूजिंग द फॉलोइंग ऐडवर्ब्स आता अलवेज हा शब्द तुम्हें वपराय है आणि ह्या पुस्तकाचा आधार घेऊन हा जो धडा आपण बघितला हा जो लेसन आपण बघितला त्या लेसन मधील ही वाक्ये तुम्हाला इथं शोधायची आहेत वाक्ये लिहायची आहेत समटाइम्स आहेत आता ऑलवेज आता इथं बघा काय एक फॉर एग्जांपल तुम्हाला सांगायचं असेल तर काय सांगू शकतो आपण इत अपने इट्स अलवेज गर्ल्स बॉइज यू यंग पीपल और माय डियर और यंग मैन हे जे वाक्य दिल हे वाक्य इत तुम्हारा शोधाएस है अंत लिहाय है पेज नंबर सत्तावीस वरती है क्या समटाइम्स है समटाइम्स पर स्थिति बगा तुम जो पहला पैराग्राफ है तैयार तुम्हारा पहाय मिले अफकोर्स इट्स ट्रू दैट देर आर कैम्प्स अमंगस्टर्स एंड समटाइम्स कभी तरी वी टू हैव कॉरल्स समटाइम्स इत वैच है नेवर इत वैच है हाच पद्धतिन तुम्हें सुधा का ऑलवेज पास वक्य बनवाय आता इतना का ही वक्य मैं बनवे ही इज ऑलवेज विथ मी तो कायम मजेसोबत है बरबर वी शूड ऑलवेज ओ बिल प्रत्येक वे अपन निमांच पालन करण गरजे है कायद्याचं पालन करणं गरजेचं आहे त्यानं थर्ड वन हीज ऑलवेज बीन काइंड टू मी त्यानं सतत माझ्यावरती प्रेम केलेलं आहे दया दाखवलेली आहे देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाईम ह्याचं नंतर पुढची वेळ नेक्स्ट असणार आहे इथंच आपण थांबायचं नाही पुढं जात पुढं जात जाणं गरजेचं आहे ही ऑलवेज सिंग्स इन द शॉवर सिंग्स इन द शॉवर म्हणजे तो बाथरूम सिंगर आहे आंघोळ करताना त्याला गाणं गाण्याची सवय आहे गाणं गाण्याची हॉबी आहे नेक्स्ट वन ही ऑलवेज ट्रीट्स मी लाईक अ चाय मला नेहमीच मुलाप्रमाणे मुलासारखी तो वागू वागणूक देतो लेट्स ऑलवेज बी फ्रेंड्स आपण कायम चांगले मित्र राहू अशा पद्धतीने काय करायचे आहे तुम्हाला ऑलवेजपासून शब्द लिहायचे आहेत रेग्युलरली पुढं आता रेग्युलरली हा इथं हे शब्द आहे आता रेग्युलरली पण तिथं कोणता शब्द बघा यामध्ये तुम्हाला वाक्य शोधायचं आहे की ज्या वाक्यात रेग्युलरली लिहिलेलं आहे ते तुम्ही शोधायचं इट इज युअर जॉब मी काय सांगितले तुम्हाला आता दोन सांगितले गेवन आय ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राऊड ऑफ यू हे सुद्धा ऑलवेजचं झालं वाक्य बाळानं त्यानं तुम्ही रेग्युलरलीचं शोधा बघा यू हॅव टू ईट रेग्युलरली तुम्हाला दररोज खावं लागेल आय बिलीव इन एक्सरसाइजिंग रेग्युलरली दर रोज व्यायाम करण्यामध्ये माझा विश्वास आहे किंवा व्यायाम केला पाहिजेत आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन रेग्युलरली तू कायम काय औषधं घेतोय का टॉम रेग्युलरली इट्स सुशी विथ हिज मदर सुशी खाण्याचा पदार्थ तो आपल्या आईसोबत नेहमी सुशी खातो किंवा नेहमी आईसोबत जेवतो टॉम हॅज बीन कॉलिंग मी रेग्युलरली एव्हरी इव्हनिंग दर रोज संध्याकाळी मला टॉम फोन करतो त्यानंतर आय रेग्युलरली गो टू बेड ॲट नाईन दररोज मी रात्री नऊ वाजता इथं झोपतो बरोबर आहे त्यानंतर बघा समटाइम्स समटाइम्स आय समटाइम्स वॉच टी व्ही मी कधीतरी टी व्ही पाहतो इज स्ट्रेंज तो कस काहीतरी कसा तरी वागतो ही समटाइम्स लूजेस होप ड्रीम्स समटाइम्स कम ट्रू स्वप्न कधी कधी सत्य होतात वी समटाइम्स गो फॉर अ ड्राईव्ह आम्ही कधीतरी ड्रायव्हिंगसाठी जातो शेवटचं नेवर नेवर म्हणजे कधीच नाही तो वाक्य आलनीत बाळव तुम्हाला मी पाठवतो नेवरची ती आता नेक्स्ट पुढचा राईट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस टू कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल्स आता एक टे तुम्हाला इथे टेबल दिला आहे त्यामध्ये आय वी यू यू ही शी इट आणि दे ही काही प्रोनाउन्स आहेत मग त्या प्रोनाउन्स पजेसिव्ह नाउन्स तुम्हाला इथं लिहायचे आहेत पहिलं आय वी यू यू ही 
शी इट आणि दे ठीक आहे आता ही जी आहे आय म्हणजे मी त्यानंतर मी आम्ही तू तुम्ही तो ती ते आणि त्या बरोबर तो ती ती आणि त्यांच्या आपण म्हणूया आता इथं काय करायचं आहे तुम्हाला पलीकडं ब्लँक इथं स्पेस दिलेला आहे इथं तुम्ही काय लिहिणार आहे बघा इट सेल्फ हर सेल्फ माय सेल्फ आवर सेल्फ माय हिम सेल्फ हे लिहायचं आता आय नंतर काय बघा माय सेल्फ म्हणजे माझे त्यानंतर आवर सेल्फ युअर सेल्फ युअर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ आणि दम सेल्फ असं इथं तुम्हाला इथं लिहायचं आहे ह्यापासून तुम्हाला अशा पद्धतीनं हे लिहिणं गरजेचं आहे आणि त्याला व्यवस्थित असा टेबल काळ आहे आणि टेबलमध्ये तुम्ही काय करू शकता हे लिहू शकता ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं बघा आपण काय केलं हा इंग्लिश वर्कशॉप इथं पूर्ण केलेलं तुम्हाला पाहायला मिळेल एक ते जे आपले पाच ते सहा क्वेश्चन्स आहेत हे आपण इथं पाहिलेले आहेत ठीक आहे आणि एक सर्वाय क्वेश्चन आपल्याला राहतो ए टू झॅट इथं रायमिंग वर्ड्स हे तुम्ही करायचं ठीक आहे ही तुमची इट इज फॉर यू हा क्वेश्चन तुम्ही इथं सोडवायचा आहे मी तुम्हाला हे सगळं पाठवणार आहे आणि सगळं लिहून जसंच्या तसं मला तुम्ही काय करणार आहात पाठवणार आहात जर काही अडचण असेल फील फ्री टू आस्क मी ठीक आहे किंवा एखादी टेस्ट सुद्धा मी पाठवेन तुम्हाला ती टेस्ट तुम्ही सोडवायची आहे आणि ती मला पाठवायची आहे ठीक आहे आपण इथं थांबतोय झालेलं बघा आपण उद्या पोगे थँक्यू